ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி மே தேர்ட்டீன்த்து எங்கள் ஊரில் திருவிழா மா மண்டே வ்ளாக் இது ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் ஊர் திருவிழா தம்பிக்கு இன்றைக்கி மொட்டை அடிக்க போகிறோம் சரி மாமா வீட்டில் அம்மா வீடு எங்கள் வீடு அக்கா வீடு எல்லாருமா சேர்ந்து அம்மா வீட்டில் வந்துட்டு சமைச்சிட்ருக்குறோம் கூட்டாஞ்சோறு மாதிரி ஸோ பிரியாணி சிக்கன் இதெல்லாம் வந்துட்டு செய்ய போகிறோம் காலையில் வந்துட்டு இட்லி கறி குழம்பு எல்லாம் வைக்க போகிறோம் ஸோ இடையில இடையில நான் வந்துட்டு என்னென்ன செய்கிறோம் அப்படின்றத வந்து சின்ன சின்ன கிளிப்ஸாக நான் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அண்ட் வந்துட்டு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு எல்லோரும் டீ குடிச்சிட்டு வெங்காயம் தக்காளியெலாம் அறிய ஆரம்பிச்சாச்சு அப்புறம் இன்னொன்று என்ன காட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்பிக்கு வந்துட்டு மொட்டடிக்க போகிறனால ரெண்டு மூணு ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானு ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீன் வித் ப்ளூ கலரில் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு பிராண்டட் ட்ரெஸ் தான் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒயிட் வித் ப்ளூ கலர் ஜீன்ஸ் கிளாத்தில் வந்துட்டு ஒரு ட்ரௌசர் மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ரெட் கலர் காம்பினேஷனில் அந்த டிஷர்ட் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் சம்திங் தான் வந்துச்சு நல்ல பிராண்டடாக இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் தான் எடுத்தோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு உல்லன் கிளாத் மாதிரி இருக்குது பட் ஆனால் உல்லன் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத்து குழந்தைங்க எங்கேயாவது வெளியில் போனால் நல்ல குளூரில் இல்லை நைட் டைமில் போனால் சூப்பராக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு தம்பிக்கும் அக்கா பொண்ணுக்கும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் எடுத்தேன் அதாவது நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு தீம் பார்க் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் சரி ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரே மாதிரி எடுத்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு தம்பிக்கு செட் ஆகுமா தீம் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வேறு ட்ரெஸ் வந்துட்டு போட்டுட முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று வந்துட்டு ஊரில் பால் கூட திருவிழா சாரி பால் கூடத்துக்கு வந்துட்டு போட்டு ஜாலியாக விளையாட வச்சாச்சு அடுத்து தம்பி கிளம்பி எங்க கிளம்பிட்டீங்க எங்க போய் மொட்டை எந்த ஊர்ல யார் யார் போறீங்க அப்புறம் வேற யாரும் இல்லையா இன்னொருத்தர் யார் வராங்க போய் சொல்லக்கூடாது இன்னொருத்தர் யார் வராங்க தாத்தா தாத்தா தான் வராங்க தாத்தா மடியில தான் உட்காந்துக்குவேன் தாத்தா மடியில உட்காந்துட்டு தான் மொட்டை அடிப்பாங்க ஹம் சரி இனிமே முடி போக தேவையில்ல ஆஹ் நைட்ல பாய் ஏதோ உங்க அப்பா சொன்னாரு வீடியோ பார்த்தோன்னே அப்படியே சைலண்ட் ஆயிட்டாரு ஆஹ் ஆஹ் சைலண்ட் ஆயிட்டாரு சரி கிளம்புறீங்களா பாய் 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 பேபி எங்க அப்பா இல்லையா வந்துருவாங்க அவங்களாம் கிளம்பிட்டாங்க கீழே அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் மாவை ஓடிட்டுருக்கு நாளைக்கு ஷடவுன்னு கேள்விப்பட்டோம் அடுத்து வந்துட்டு தேங்காயெலாம் அம்மா அரைச்சி வச்சுருக்குறாங்க அடுத்து வந்துட்டு கறி குழம்புக்கு வந்துட்டு குக்கரில் வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இஞ்சி பூண்டு தட்டி போட்டிருக்காங்க அரைக்கலை தட்டி போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி இதை மட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்துட்டு ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு தேவையான குழம்புக்காக செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இது நான் கறி குழம்பு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணலைன்னு எனக்கு தெரியுது நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு நாள் நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்துட்டு பாருங்க பியோர் தேங்காய் பால் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணி அம்மா செய்ய போகிறாங்க நான் செய்யும் போது வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் அடுத்து வந்துட்டு மாவுக்கு தேவையான உளுந்து ஊறிட்டுருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு கழனி தண்ணி ரசத்துக்கு சாப்பாட்டுக்கு குழம்புக்கெல்லாம் தேவையான கழனி தண்ணி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அக்கா வந்துட்டு சிக்கன் வந்துட்டு கழுவிட்டுருக்குறாங்க நான் வந்துட்டு மாவு போட்டு பேசஞ்சேன் அடுத்து வந்துட்டு ஓகே இந்த கறி குழம்பில் வந்துட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மசா கரம் மசாலா தூள் வீட்டில் அரைச்சிது அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் ஓப்பன் பாட்லேயே வந்துட்டு அந்த மசாலா தூளெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் அந்த மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமாட்டுக்கு அந்த நம்ம கறி ஒரு கிலோ கறி வந்துட்டு அதில் சேர்த்துக்கிறாங்க எலும்பு அப்புறம் வந்துட்டு ஈரல் எல்லாமே கலந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு ப்ள
அது முக்கால்வாசி அளவுக்கு தண்ணி நிரப்பிடுறாங்க அந்த அளவுக்கு மசாலா அந்த அளவுக்கு வெங்காயம் தக்காளி கறி தண்ணி எல்லாமே ஒரே லெவலில் நம்ம ஊற்றிக்கிறோம் இப்போ வந்துட்டு மூடி வச்சு க கரெக்டாக ஒரு ஏழு எட்டு விசில் வரையும் தாராளமாக விடலாம் ஒவ்வொரு கறிக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ கறி வந்துட்டு புதுசாக இருக்கலாம் சில கறி பழசாக இருக்கலாம் அதனால் சொல்கிறேன் அடுத்து தம்பி வந்துட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்துட்டான் இப்போ அவனோட அலப்பறையை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப மொட்டை எரியுது அப்படின்னு சொல்கிறான் பார்க்கலாம் வாங்க அவனோட அலப்பறையை அக்கா குளிச்சு விட்ருக்காங்க இன்னைக்கு தேர் திருவிழான்னு சொல்லியிருந்தால சரி அதனால வீட்டுக்கு வெளியில் வந்துட்டு அக்னி அக்னி எடுக்கிறதுக்காக மேலத்தாளத்தோடு போகிறாங்க அதனால் நான் சவுண்டு லெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக வாய்ஸ் கொடுக்குறேன் நான் அது ஸோ அதனால் வெளியில் வந்து உங்களுக்காக சின்னதாக ஒரு ஸ்னாப் எடுக்கிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு தம்பிக்கு இந்த ட்ரெஸ் தான் இன்னைக்கு போட்டுட்ருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்துட்டு நானும் மாமா பொண்ணும் சேர்ந்து மார்க்கெட் வந்திருக்கோம் பெரிய மார்க்கெட்டு இது வந்துட்டு ரெகுலராகவே இங்கே இருக்கும் தேர் திருவிழானால் ரொம்ப கூட்டம் எல்லாமே விலை அதிகமாக இருக்குது வெங்காயம் வெங்காயம் தக்காளின்னு எல்லாமே விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு சரி நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் தேவை தான் அதனால் எல்லாமே வாங்கிட்டு போயாச்சு மாங்காய் முத கொண்டு எல்லாமே வாங்கியாச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்கிறதுக்காக அடுத்தது வந்துட்டு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அம்மா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இட்லி குழம்பு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் நல்லா சாப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் குழம்பு வந்துட்டு நான் பத்து பதினஞ்சு நாள் கழித்து நாங்கள் வந்துட்டு வீட்டில் நான்வெஜ் செஞ்சுருக்கோம் ஏன்னா தேர் திருவிழான்றனால விரதம் இருந்ததும் விரதம் இருந்தனால செய்ய முடியல அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கன் இருக்குல்ல இந்த சிக்கன் வந்துட்டு நல்லா வெயிலில் நான் காய வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக செஞ்சோம்னா நம்ம ஃப்ரீஸில் வச்சு எடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் இது நான் தான் கலந்தேன் ஏற்கனவே இதை வந்துட்டு ரெசிபி நான் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நிறைய இருக்கனால நான் வெயிலில் வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்துட்டு இந்த மாதிரி அடுப்பில் தான் நாங்கள் செய்கிறோம் என்னென்ன போட்டிருக்கீங்க எலும்பு கள்ளி தண்ணி பச்சை மிளகா வெங்காயம் வெங்காயம்ப்பு <laughs> 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 நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்களா நான் ஊத்தி பிள்ளைங்க ஊத்திடுங்க அவரு ஓகேங்களா சரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கெட்டி வச்சிட்டோம்னா ஈஸியா போயிடும் ஒண்ணு ஆகாது சரி தக்காளி போடுங்க சச்ச ஆ தக்காளி ரெண்டு தக்காளி போடுங்க அப்புறம் பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு புளுக்குல புளுக்குல போட்டாச்சு அக்கா அக்கா பேக்கில போட்டு தக்காளி இதுல வந்துட்டு என்னென்ன போட்டுறோம் இன்னொரு தடவை சொல்லிறேன் சின்ன வெங்காயம் அக்கா பூண்டு கொண்டு வாக்கா சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கள்ளி தண்ணி எலும்பு பச்சை மிளகா கள்ளி தண்ணி மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வந்துட்டு பருப்பு சம அளவில் வந்துட்டு கடலைப்பருப்பும் துவரம் பருப்பும் இழந்து போட்டிருக்கோம் சம அளவில் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் சாம்பார்லாம் பார்ப்போம்ல அது மாதிரி அப்புறம் வந்துட்டு கடைசியாக ரெண்டு தக்காளி வந்துட்டு கழுவிட்டு அப்படி சும்மா ஆட் பண்ணிடுங்க இது வந்துட்டு அப்படியே கரைஞ்சிடும் சரி அதனால் அவ்வளோதான் அப்படியே மூடிச்சுருங்க கலந்துச்சுங்கிட்டு <laughs> ஒவ்வொருத்தரையும் மூடிட்டு மூடிட்டு கலந்து நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ண வேணாம் எல்லாத்தையும் போட்டோம்னா கலந்து வச்சுருங்க தாளிச்சாலாம் வந்துட்டு எல்லாமே கலந்து தாளிச்சாலாம் வந்துட்டு நல்லா கெட்டியாக வந்துட்டாலே போதும் அவ்வளோதான் அதில் மேட்ரே ஒன்றுமே கிடையாது தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்துட்டு பிரியாணிக்கு தேவையான கறி வந்துட்டு வெந்துட்டுருக்கு 
இதுல வந்து தயிர் உப்பு கறி மூணுத்தி போட்டு வேக வச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான் வேற இல்ல அவ்வளவுதான் இதுல என்ன பூண்டு போடாம இருந்துச்சு போட்டுருங்க அப்படியே போட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டா எதுக்கு இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் நான் போட்டுருக்கேன் நீ கரெக்டா இருக்கு நீ சொல்லு சரி ரைட்டு கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்படியே பேச கொஞ்சம் காட்டிட்டா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருக்கேன் சொல்லு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருக்காங்க நீங்க சொன்னாலும் கேக்கும் மக்களுக்கு கேக்கும் கேட்டுட்டு தானே இருக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பிரியாணிக்கு என்னென்ன போடுறோம் ஒரு தடவை என்னென்ன பொண்ணு தெளிவா சொல்லிருங்க அப்ப மக்களுக்கு நல்லா புரியும் தாழ்ஜாக்கு எலும்பு தாழ்ஜாவுக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தனியா கொஞ்சம் துவரம் பருப்பு கடலை பருப்பு பச்சை மிளகா தக்காளி சொல்லிட்டேனா தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி தலை கலனி தண்ணி கலனி தண்ணி கத்திரிக்காய் உப்பு உப்பு அப்புறமே வெந்ததுக்கு அப்புறமா உப்பு போட்டு இப்படியே போடணும் பருப்பு வேகாத உப்பு போட்டா சரி சாம்பார் தூள் சாம்பார் தூள் உப்பு அவ்வளவு வேக வச்சுட்டு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் ஊத்தி ஒரு பட்ட ஊர்ல அவங்க போட்டு தாளிச்சு கொட்டணும் அவ்வளவுதான் தாளிச்சு கொட்டினதுக்கு அப்புறமா யோசிச்சு சொல்லுங்க சரிங்க தாளிச்சு கொட்டினதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு இறக்க போகும்போது மாங்காய் ஒரு ரெண்டு பீஸ் போட்டுட்டு புளி இது மாங்காய் இல்லனா புளி ஒரு கொட்டை ஊத்திக்கலாம் மாங்காய் போட்டா ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் புளி ஊத்தினா டேஸ்ட் கம்மியா இருக்கும் ஓகே ஆப்ஷன் மாங்காய் ஆப்ஷன் இல்லை பட் ஆனால் புளி வந்துட்டு கம்பல்சரி புளி போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் புளிக்கு பதிலாக மாங்காய் போட்டால் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் எல்லாம் ஒன்று தான் போடணும் ஓகே புளி இல்லைன்னா மாங்காய் ஆ புளி இல்லை மாங்காய் கேட்டுச்சுங்களா ஓகே இவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கடைசியாக தான் மாங்காய் நம்ம போடணும் உப்பு மாங்காய் மட்டும் கடைசியாக மற்றது எல்லாம் ஒன்றா போட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சிருக்கோம் இதுக்கே அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நமக்கு அடுத்தது வந்துட்டு நான் சொன்னல இந்த அடுப்பில் செய்கிறோம்னா இதில் வந்துட்டு பிரியாணி செய்யலான்றதுக்காக வெங்காயம் அப்புறம் வந்துட்டு பச்சை மிளகா தக்காளி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாமே அம்மாவோட ஸ்டைலில் வந்துட்டு அம்மா செய்வாங்க இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்துட்டு நாங்கள் ரெண்டு கிலோ அரிசி போட்டு ரெண்டு அதாவது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த கறியும் சரி அரிசியும் சரி ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு கிலோ கறிக்கு ரெண்டு கிலோ அரிசி போட்டு செய்கிற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்துட்டு வறுக்கிறோம் சிக்கன் போடுறதுக்கு அடுத்து இந்த நம்ம செடி கொடியெல்லாம் இருக்குல்ல இது வந்துட்டு அப்படியே வெயில் ரொம்ப அக்னி நட்சத்திர வெயில் செம்ம வெயில் தாங்கலை ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப அப்படியே கொஞ்சம் சொணங்கின மாதிரி போயிடுச்சு சரி இதெல்லாம் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு நான் நெல்லி மரம் வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்கலாம் என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அடுத்து பாத்திரம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலைக்கு விலைக்கு இந்த மாதிரி சைடில் வந்து காய வைக்கிறோம் இப்படி நம்ம செய்கிறதுனால பாத்திரம் நிறைய சேராது இத்தனை பேர்த்துக்கு செய்கிறதுனால நாங்கள் பதினஞ்சு பேர் மொத்தம் ஸோ பதினஞ்சு பேர்த்துக்கு செய்கிறதுனால நிறைய பாத்திரம் சேராமல் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு டக்கு டக்குன்னு இடையிலே பாத்திரம் விலைக்கு விலைக்கு போட்டுடுறோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு சிக்கன்லாம் பொறிச்சு எடுத்துடுறோம் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பேக்கிங் ஐட்டம் வந்துட்டு செஞ்சு காட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஐடியாவில் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் பிஸ்கட்டை பட்டர் பிஸ்கட்க்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் பட்டர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த நூறு கிராம் பட்டர் வந்துட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நைஸ் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இது நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸோ ஃபுல்லாக வந்துட்டு நைஸாக பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம நல்லா அரைச்சிட்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி நல்லா வேகமாக நீங்கள் இது பண்ணலாம் இல்லைனா ஃபோக் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நைஸ் ஆனதுக்கப்புறமா சேம் குவான்டிட்டியில் இப்போ நூறு கிராம் நம்ம வந்துட்டு பட்டர் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அரைக்கப் அளவுக்கு நான் சுகர் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அரைக்கப் அளவு சுகர் வந்துட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ நம்ம சுகரை வந்துட்டு நம்ம எடுக்கிறதும் பவுடர் பண்ணி எடுக்கிறதும் அளவு வந்துட்டு மாறும் ஸோ நீங்கள் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அரைக்கப் அளந்துக்கோங்க ஸோ அரைக்கப் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் வந்துட்டு இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதே அளவில் தான் வந்துட்டு நம்ம மைதா மாவும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக இந்த குக்கி வந்துட்டு இது ஃபஸ்ட் டைம் நான் செய்கிறேன் இந்த பட்டர் குக்கீஸ் நான் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைம் தான் செய்கிறேன் சரி எப்படி வருதுன்னு உங்கள்ட்டையும் நான் காட்டிடலாம் ஸோ அதில் என்ன மிஸ்டேக் வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் உங்கள்கிட்ட நான் காட்டிடலான்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் மேபி நீங்கள
இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாவு வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப நர நரன் மாவு இருந்துச்சு நல்லா நைஸாக வரலைன்னா கொஞ்சமாக ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு நான் ஷாப்பிங் போர்டு எடுத்துக்கிறேன் இல்லைனா உங்கள்கிட்ட ஒரு பிளேட்டோ இல்லை ஃப்ளாட்டான ஒரு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்துட்டு கையை வச்சு அப்படியே ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழுத்தம் கொடுக்காதீங்க அழுத்தம் கொடுக்காம ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி சமப்படுத்துங்க அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நானும் நீல வாக்கில் வந்துட்டு கரெக்டாக பைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா நைஸாக நம்ம ரோல் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ரெண்டு பாட்டாக நான் பிரிச்சிட போகிறேன் ஸோ ரெண்டு விதமாக நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டாக நான் பிரிச்சிட்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு பாட்டை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம ரோல் பண்ணி பைண்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணிவிட்டு சமப்படுத்திடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம லைட்டாக நம்ம சமப்படுத்திடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு கத்தி வச்சு நீட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா வந்துட்டு ரோல் பண்ணிடுங்க மேலால் ரோல் பண்ணுங்கள் சப்பாத்தி எப்படி நம்ம மேலால் வந்துட்டு தேப்போமோ அதே மாதிரி ஸோ இப்போ ஒரு கத்தி வச்சு நீங்கள் அழகாக வந்துட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வந்துடும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கட் பண்ணிடுங்க இது வந்துட்டு இப்போ நம்ம நார்மலான பேனில் தான் அடுப்பில் தான் நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ரெண்டு இதில் நான் செஞ்சுருக்கேன் பேன்லேயும் செஞ்சுருக்கேன் மைக்ரோவேவ்லேயும் செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள் சூப்பராக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்திருக்கு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு பேனில் நம்ம செட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இது அடுப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் வைக்கக்கூடாது லைட்டாக பேனில் வந்துட்டு எந்த விதமான எண்ணெய் இல்லை வந்துட்டு தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இதில் பச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தூக்கி கொடுக்குற ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் வைக்கக்கூடிய இந்த பேன் வந்துட்டு ரொம்ப லைட் வெயிட்டு அடியில் வந்துட்டு கனம் இல்லாதது அதனால் நான் தூக்கி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்து ஃபுல் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு நிமிஷம் கழித்து நான் எடுத்து பார்க்குறேன் மூணு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அடியில் வந்துட்டு லைட்டாக செவந்துருக்கும் அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் ஃபுல் ஸ்லோவில் தான் இருக்கணும் மறுபடியும் ஒரு மூணு நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா சூப்பராக நம்மளோட குக்கீஸ் ரெடி ஆகிருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக கு குக்கீஸ் ரெடியாக இருக்குது இது வந்துட்டு உங்களுக்கு பிஸ்கட்கும் குக்கீஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் சொல்லிடுறேன் பிஸ்கட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் குக்கீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெளியில் வந்துட்டு நல்லா க்ரன்ச்சியாகவும் உள்ளுக்கில் நல்லா சாஃப்டாகவும் நமக்கு இருக்கும் இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம மைக்ரோவேவில் வைக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே தான் நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு குக்கி கட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஷேப்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி நான் குக்கி கட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ஷேப்ஸ் நான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல்லா விதமான ஷேப்ஸ்லையும் நான் ட்ரை பண்ணேன் நான் பாருங்கள் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சூப்பராக வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாவில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃப்ளேவர் உண்மையிலேயே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதை வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் நான் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி இப்படியே நீங்கள் வையுங்க இதை நீங்கள் நம்ம நான் வந்துட்டு ஃப்ளாட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கே பண்ணியிருக்கிறது எதுவுமே நம்ம ஃப்ளாட் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ரவுண்டடாக நம்ம ஷேப்பில் வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வரணும் அதாவது உருண்டை மட்டும் பிடிச்சி வைக்கணும் ஃப்ளாட் பண்ணக்கூடாது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு மைக்ரோவேவ் பா தட்டு எடுத்து அதில் வந்துட்டு பட்டர் லேஸாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது நான் பண்ண பண்ணினா பெரிய தப்பு இது வந்துட்டு நம்ம உருண்டை தான் பிடிச்சிருக்கணும் நான் அழுத்திட்டேன் ஏன்னா வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் இடையில் வந்துட்டு கேப் விடணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசாகும் பல்ஜாகும் அதனால் இப்போ நான் மைக்ரோவேவில் வந்துட்டு கன்வென்ஷன் மோடில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸில் பதிமூணு நிமிஷம் செட் பண்ணிக்கிறேன் மூணு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் நம்ம அந்த கிரில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாக அந்த கீழே நம்ம அந்த பிளேட்டை வச்சுக்க
ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வ்ளாக் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நாள் எப்படி போச்சு அப்படின்றத மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாய் கீப் ஒன் ஸ்பெல்லிங் தேங்க